ごいベトベトしてんの何やろなここのところ唇そうすっごいベトベトしたのが入ってくるの家になんか無理やり無理やりなんか穴からえ人え人の唇唇人とか人とかじゃなくて見た目は普通なんだけど明らかにベトベトしてんのそれはどうやって入ってくるの違う入ろうとしてんのそんであのなんかよく見るとあのここのところに小さい歯みたいなのがびっしりついてるのまだ生きてんなんでわかんないけどなんかこの唇の端のところくちばし普通に唇の端でいいじゃんなんかそこに小さい歯みたいなのがびっしりついてんのうん人え人の唇わかんないだから違う違うよここのところにだから小さい歯みたいなのがびっしりついてんの生きて生きててなんかこうはあベタベタしなんでわかんないの怖かったってことだよわかる違うよそうじゃなくてそれがね入ろうとしてんのなんか家に入ってこられたらベトベトしたのつけられるでしょつけられるんだ当たり前だよカーとかすっごい出てんの毛も生えてる周りじゃないよ唇唇自体に短い太い毛が何コンビニかなんか行かない行かないだから前もかどうしてしんじゃったかなねえそんな簡単に死なないでしょでも死んでるんじゃない生きてるでも明日には死んじゃうかないいでしょどうせ食べるんだからえ食べんのここにどうすんのでもこれ食べちゃ平気かねこれもしかしたら新種かもよあの<笑>お風呂場の蓋のところにいたんだよあの窓を開けてから多分入ってきちゃったと思うんだけど捕まえようとしたらすっごい速さでお風呂に飛び込んでねこれただのサザエじゃないかもよ食べたら一緒でしょえでもこれでも茹でんのお風呂にいたから知れないかもよお湯じゃ、うん、ねえいたいの、うん、痛い熱は、うん、薬飲んだ飲んだ本当に風邪え<笑>風邪だよ死んじゃうんじゃないな。死なない。テレビ消して。風邪だと思って甘く見て死ぬ人もいるしね。縁に刺されると風邪と似た症状が長く続いて刺された分から腐って死ぬんだぜえい知らないえい平べったくて長い尻尾がある毒を持ってるあ魚のゾウすら殺す毒を持ってるんだぜどうやってゾウと会うのあの人たち砂漠みたいなところに住んでるでしょ地球温暖化だねあ海が増えてあのついでに砂漠も増えるから出会うこともあるんでしょへえじゃあさあのキャベツ普通の緑のキャベツをさ
紫色にする方法知ってる知ってる,知,ってる知らないあのあそこにさ小学校のところにさキャベツ入ってんじゃんだからあれキャベツじゃないよキャベツだよ成長しきってるから分かりづらいけどじゃあキャベツでいいよ紫にする方法知りたい何眠くないのうんなんで眠れないの寝るのもったいないもう寝ちゃったら何もできないじゃん寝てるじゃんえ何もできなくないでしょ寝てるんだでも動いたりできないじゃん話したり寝てるからいいんだよじゃあずっと寝てろって言われたら寝てる寝てる1年とかだよ100年とかだよああじゃあ100年寝なねああ100年寝たらみんないないよああねえ何寝れないなんで考え事してるとやめな興奮興奮して寝れない落ち着きな無理だよそんな考え事ばっかりしてるからだよ何も考えないようにしな考えないようにすると考えちゃうんだよな羊のこととか羊のこと考えな羊ってあの羊あの羊なんでなんか羊数えると寝れるとか言うじゃんそうなのそうなの知らない有名じゃないえ知らない羊数えるんだよ知らなかったどうしてなんでそれで寝れんの知らないけど子守歌みたいなもんなんじゃないのへえじゃあお願いしてみようかな数えていや自分で数えるんだよ<笑>ああそうなのそうだよど,なんどこなんなんどこの羊数えどこのど,何どこのとかじゃなくてあの架空架空の牧場じゃあいいよ牧場で広い広いの牧場は何でもいいよ全部数えるの一列に並ばせたりしていいよ、うん、いいよ何してもいいよ数えればいいの全部数えるのすっごい大変じゃないそんないろいろ考えるからでしょつうことあったら子守歌歌ってよ子守歌やだよなんで知らないの何でもいいよそれっぽかったらあいいよ思い出したうんえっとねそんで海に沈んで寝ちゃうみたいななんか内容しか覚えてないどこで習ったのえー、テレビかなあるじゃんそういうのどういうのな子供の頃見るじゃん幼稚園とかでな覚えてないんだけど眠ってどんどん沈んでいくのほんで途中で魚とかにあのなんか半ズボンの男の子がえなんでな,なんで半ズボンなの<笑>知らないよえだってさあの半ズボンってさこの辺までのやつでしょそうだよなんでそんな学校で寝るの知らないそういう家庭なんでしょ何小じき小じきの家庭ってこと<笑>なんでそんな複雑な家庭の歌じゃないよ羊数えな<笑>本当に聞くのそれ聞くんじゃないこんだけ有名なんだからそんなに有名有名時給いくらのバイトだよって感じじゃないそんな羊数えるのなんて<笑>別にそんな寝たくないし寝てよ。どうやんの。数えんの、羊を。どうやって。普通に。
おおよそ千匹<笑>ね<笑>大体で数えたのそうそんぐらいじゃない極上ってそうかもねどう何が眠くなった、うん、次は次何数えるもうじゃ床に落ちてるゴミでも数えてついでに掃除もしといてなんで掃除してないからでしょだってずっと寝転がってるから頭が痛いのじゃあ電気つけていいつけるよしたら何キャベツじゃなかったら何ていう植物名前なんて知らないよほらじゃあキャベツじゃんなんでえなんでえじゃあ名前知らなかったらキャベツなんだねいやいやじゃああちらのレディーはって聞かれて知りませんって答えたらキャベツなのあちらのレディーはキャベツなのえなんでどちらのレディーあちらのバーとかバーテンに聞くでしょ男が誰誰誰男は誰男はだから<笑>だからあれはキャベツじゃないのレディーは家帰った<笑><笑>じゃあさあのさあ,あのキャベツをさあ紫にする方法教えてあげようかキャベツもういいでしょ違うよあのあそこのキャベツがどうとかじゃなくてどうせ紫に塗るとかでしょ違うよバカだなもっと違うんだよなアルカリ性にするのえ土をアルカリ性にする何それだからアルカリを買ってきてそれどういうことだからアルカリを買ってきてアリアリカルアリアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルアリカルなんか、なんか妙に酸性の人とかなんか妙に体が酸性の人が飲むんじゃない酸性の人汗をいっぱいかく人とか汗ってそうだっけ汗は酸性だよ T シャツとか黄色くなんじゃんあれそうなんだそうそうデブの人とかデブの人はアルカリ飲んでるよ人より酸性だから痩せの人はアルカリ性だから痩せの人の赤ちゃんは紫色なの知らないよ<笑>紫じゃないよそんな赤ちゃんいたらもっとニュースになってるでしょじゃあ酸を飲ませるんだ生まれた時に拷問じゃないしょうがないじゃあ紫色の大人になっちゃうよりマシだよアルカリ性だと紫になんのそうアルカリを土にまいてあの土をアルカリ性にしてそこにキャベツを植えると紫色になるのなんでそういう成分が入ってるのアルカリそんで最終的に町中の土をアルカリ性にしてあのこっから見えるようにするからアルカリの
紫の紫をこう街中に掘られるんじゃない誰に紫が嫌いな人にそういう人が酸をね酸をばらまいたりするんだよね本当やめてほしい<笑>雨降ってるうんすごい降ってるすごい降ってる雨って賛成なんだよねなんか遺伝子とかの問題なんじゃないのやっぱキャベツが紫になるとかってヌクレオチドヌクレオチドのこと何それあポリポリペプチド遺伝子でしょなんかこうこういうふうになってるのあ,あ、これあれがこうあれこうなってんだよこう日本が海よねああ知ってる知ってる何かで見たあ知ってるこれね片っぽが壊れてなくなってもねもう片っぽが残ってれば平気なんだよえだから2本あんじゃんそれはねもう1本が壊れてなくなってももう1本にこのもう1本のことが書かれてあるから平気なのないないないもう1本もう全部全部もう1本もう,も,うもう1本じゃないやつはえだからあ2人いて例えばあの1人いなくなんじゃんなんでいなくなるのんかなんかわかんないけどどっか行っちゃってそんでそんでもうその残った人がこのいなくなっちゃった人のことを覚えていればいなくなってないのへー分かったの今の説明で分かったのほんまえだから例えば2人が遺伝子だったとすんじゃん<笑>こっちにそっちのことが書かれてるのねだから1つになっても平気なのえ一1つって混ざるってこと混ざんない混ぜちゃダメ混ざんないでしょ1つ壊れても平気っていうことああ遺伝子遺伝子でしょそうだよ遺伝子組み換えって何え遺伝子組み換えだから遺伝子を組み替えちゃうわけでしょ組み替えるってああちょっと説明しづらいなあじゃあ例えば例えばここ海ね海だって包んじゃんうんそしたらい
だけどっかから様子を伺ってるかもえ中の中身が出てそんな動きできんのかいってだからそういう動きができるものが入っているのかもあちょっと待ってよこのトゲみたいなところに毒があるかもしれないないよ待ってになってるえほらあ本当だ穴が開いてるえ先っぽの手を入れて<笑>こういうふうにリズミカルな動きしてるからこれに合わせて愛の手を入れて動きに合わせて愛の手を入れてどうやって手でパンっていいよ人は絵で語り合うんだって言葉じゃなくてタクシーのうんちゃんは口<笑>クラックション<笑>うんちゃんはどうでもいいのうんちゃんはうんちゃんでやってることがあるのやってることってうんちゃんはどうでもいいのうんちゃんじゃないでしょうんちゃんなのうんちゃんじゃないけどなんなのコミュニケーション取ろうとしたの取ってるじゃんいいの言葉とかじゃない
めんどくさくて外行かなくなるよじゃあ家の中やだぬめぬめするしないようにするよってあのしつけるどこやって食生活を改善してぬるぬるが出ないようにオーガニックの無農薬のものとかダメだろペット禁止でしょここえでもアダムとイブは神に禁止されていた禁断の実を食べてエデンを追放されたんだよダメじゃんそれダメって言うんだよ<笑>そうだよ平気だよ誰も飼ってるなんて思わないよ食べますって言ったらああってなるからまあそうだろうけど死んだら食べよすぐ死んじゃうよ餌をあげれば死にませんそうって糖分何がむしろあったよね知らない何してんの日付ベトベトになるよその手でなんか触んないでよえ手洗ってきなしないから平気えいってさ愛とか言うのかなそんなこと言うの人間だけじゃないゆいに聞いてみたら危ないぞじゃあサザエに聞いたらこいつバカだからな<笑><笑>なんでみんな毒持たないんだろうみんなあの全部の動物が毒持ってたら強いのにゾウとかガゼルとかえガゼルガゼルトムソンガゼルなんか鹿みたいな,なんかよくライオンとかに食われてんじゃんそうなのそうあとジャッカルとかにえ何それ歌手それベッカルじゃん<笑>あベッカルベッカルっていうかしなかったけどなんかこの辺から毛生やしてて女みたいなメイクしてる感じだ聞いたことないあれなかったっけジャッカルって何なんか夜景みたいな動物鹿食べんのなんか毒持ってそうだねあの名前的にジャンの部分がカルカルっていうモニュールであればジャッカルうんいなくない毒持ってるモニュールフグはえフグフグは魚でしょ毛生えてないだろ毛生えてない哺乳類だっているよ何
ハゲ<笑>クジラクジラとかクジラって哺乳類なんだよ知ってるよ毛ないじゃん細かい毛が生えてるの見えない部分にどこに裏,裏嘘だでもフグは魚じゃだって魚じゃんうんフグは私もすぐ魚だって気づいた<笑>毒持ってる哺乳なんか忘れてる気すんだよな何、うん、なんかさあの鳥みたいな動物いるじゃん鳥みたいな鳥じゃなくて鳥は鳥でしょなんかもっとこうリゾートっぽいところに住んでるようなオーストラリアとか何手がひれのペンギンペンギン毒持たないペンギン愛らしいよ<笑>、うん、リゾートでしょあリゾート忘れていいや海外海外毒持ってるの持ってた気がするよトゲがあるんだよねトゲあるのうんなんだっけトゲに毒あるのあるとすればね身にはないの身肉どうだろう食べるって話聞かないなだから鳥みたいなくちばしとひれがある鳥みたいなそれ鳥じゃん鳥じゃない哺乳類よかったよかったねカモノハシね知ってた知らなかった初めて聞いたかもあ本当？うんでも身にも毒ありそうだけどねフグみたいにフグくらいかな身に毒あんのでも毒あんの内臓でしょそうじゃない意味わかんないな,ないだって死んじゃうじゃん自分も食われて復讐だな普通さ、身を守るために毒を持つのにさでもみんなが毒持ってるの知ってたら身を守れるんじゃない知ってんのかな身の中のサベとかうん知らなそうだけどねでもさ人間なんてさフグに毒があるって知ってんのにみんな食べるよねフグ意味ねえなーもっと毒を前に出していかないとダメだよ蜂とかそうじゃない目立つ色してんじゃんフグ地味だよねフグひどいよね暗いよねなんかエロくなさそうな格好してんのにものすごくエロそうなこと考えてる人みたいだよねエロくなさそうな格好って<笑>ダッフルコートとか<笑>フグあ,あ動物ってエロいのかなエロいんじゃないでも動物ってバカだよえ動物全般<笑>でも猿とか賢いって言うじゃんでも牛みたいのもいいんじゃん牛はバカみたいだもん牛バカだよでも特別バカって言われるのだってさいつもよだれ垂れっぱなしだしさ草を何度も噛んで飲んで噛んでするんでしょ知らないけどバカとは関係ないんだよだってナイフ突きつけられてもビビんないんだよまあそうだろうけどバカだからでも野生の狼は鉄の匂いがふと逃げるらしいよえなんでなんか鉄砲だと思うんだって漫画に書いてあったへえ頭いい豪華な頭いいよでもさ、牛はさ鉄の匂い嗅いでもさぼーっとしてんでしょまあそうだよね牛はさ何をすればビビるのうわーってうわーって後ろから追いかけたらビビるかねそうだろうね目の前で牛乳飲んでやるかえ<笑>牛の目の前で目を見ながらビビるかなビビるかビビるよわかるかなバカだよだってさすがに自分の父を加工されたりしてるんだよ発酵させられたりビリーズスキン入れられたりチーズケーキにされて恋人たちに壊れたりしてんだよ恋人たちに壊れるの屈辱的だなこうして雑巾で拭かれたりえ<笑>え拭くじゃん動物ってなんで生きてんだろう生きている意味なくなる楽しいのかなもうなもねだって綺麗なもの見ても綺麗って思わないし美味しいとかも思わないでしょでも悲しいとも思わないかもよ悲しいとも思わないことって幸せかね楽しくもない代わりに悲しくもないのって幸せとも思わないんじゃないうんうんでもいいのいの頭痛いの治ったちょっと薬が効いてきたかな治るかな治るでしょなかなか治んないねそうだねえ
元気消す、はあ、消す消してありがとう寝た方がいいよ寝て体を休めた方がいいよ自然治癒力って知ってるなんかそういうのがあってよくわかんないんだけどそのあれで寝てると体が勝手に病気とかを治すんだってだから寝るのは体にいいんだよ聞いてるた方がいいよ、うん寝た寝ちゃった、うん、寝るときって<笑>寝る寸前に声を出して知らせてねえ熱あるねそうなんか冷たいもの飲んだほうがいいえ水分を取ったほうがいいんだよそんで汗を出すといいんだよ酸性になっちゃうね、うん、お茶があったちょうだい。映る。平気。どうした。あれ。うん。サザエがいない。なってんでしょ
Mr. Apio. でっけー貝いっぱいだね<笑>アメフラシいないかなでっあっこんなとこに荒れた荒れてない痛い隠れてたのかな何このトゲ身を守るあれじゃない身を守るのに必死だね生きてるか死んでるかよくわかんないくせにねえごめんさあせな,な,なんかなってないなってない嘘あほら赤くなりそうになってんじゃん見してさだい何でなんかあの比べようと思って食べないよホント食べないよいやだ出ておいで聞こえないなんで耳がないからなんでないの水入っちゃうじゃんそっかえ何してんの信号送ってんの何しの信号言葉そんなの通じんの待って<笑>なんか言ってるなんかぐちぐち言ってるいや、ぐちょぐちょ言ってるどっちでもいいよぐちょぐちょ言ってんじゃねえよ<笑>あ,あこれそうだ何なんかさあのさあれ捨ててなかったんだよねあの何があのあれ何探してんの、うん、あそうそうこれこれこれこれ何すんの縛んの何よ縛んないよコードだよこれ知ってるけど何すんのこれさって貝殻が砕けてできたんだよそうなのお父さんが言ってた岩が砕けたんじゃなくて
なんでどう<笑>時々わかんなくなるえ時々何考えてるのかわかんなくなるわかんないって何がどこ行くのどこも行かないよ雨降ってる降ってないここどこなの素敵ねそのワッペンとっても素敵ねああ素敵なワッペンフランスのパリのシャンゼリーゼで買ったのよ。なんで寂しいとか思うのかな。なんでそういう機能ついてるのかね。なんか寂しいって思う機能。あれ
じゃないそうしとけば集まるからじゃないどういうことだから寂しいと一緒にいるでしょそしたら身を守れるじゃん敵からいっぱいいると強いってことそれもそうだけど確率的にいっぱいいた方が食われる確率が下がるじゃん単純にじゃあ羊とかも寂しいと思うのかね思うんじゃない貝も貝は今日それは死ぬ確率を下げるためにみんな一緒にいたいって思うってこと？分かんない。他の奴が襲われてる時に自分は逃げようっていうことかね。分かんないけど、最初はそうなんじゃない出発点は。何出発点って？知らない適当に答えてる。そうなの？適当か。釣りがさ、寂しいって思うんだったらさ、千匹いたら寂しくないかな。どうだろうね、一匹よりは寂しくないじゃない。そうかも。かいも。かいも、こんだけいたらどうかな。でも、この人たち全然打ち解けた感じがしないね。からから、からから出ればいいと思わない。ですよ。敵から逃げるときに雨を降らすみたいに紫の息を出して逃げるのそれがそう雨みたいだから雨降らし紫好きだね別に好きじゃないよ紫好きなの自分じゃん紫が好きって言ったじゃんそうだっけそうだよいつ昔紫が好きなんて言ったっけ言ったどうしようもしそうでもわからないね寝て欲しくない時の挨拶考えてみた。おやすみなさい。ねえ。